nazywam się Ania Światłowska. Pochodzę z Warszawy, tutaj też mieszkam i pracuję. Zajmuję się szeroko pojętym projektowaniem graficznym i takimi moimi obszarami, z którymi jestem szczególnie związana jest na pewno identyfikacja wizualna. Grafika wydawnicza, grafika wystawiennicza, czyli projektowanie identyfikacji i nawigacji wizualnej wystaw i infografika. Mam wykształcenie wyższe. W 2015 udało mi się obronić tytuł doktora sztuk w Madrycie na Uniwersytet Complutense. Tam też wcześniej robiłam studia podyplomowe, a wcześniej studiowałam chwilą w Nowym Jorku i w Warszawie w Europejskiej Akademii Sztuk. Pierwszym takim moim projektowaniem na poważnie było projektowanie w studiu Temperówka, gdzie przed wyjazdem do Madrytu pracowałam przez chyba rok, jeśli dobrze pamiętam. To były zupełne początki, także wspominam to jako czas poszukiwań i pomyłek. Do Muzeum Warszawy trafiłam w 2013 roku na zastępstwo za graficzkę, która szła na zwolnienie. Miała to być tymczasowa praca, a w zasadzie teraz już zaraz minie 8 lat, jak tam jestem, czyli sporo. W Muzeum Warszawy praktycznie od razu, jak się tam zjawiłam, pojawił się temat nowej identyfikacji wizualnej. Którą, które to zadanie mi powierzono. Aczkolwiek ja musiałam zadanie stworzenia i wdrożenia tej identyfikacji połączyć z bieżącymi obowiązkami. Z Muzeum Warszawy jestem związana do dzisiaj. Zajmuję się tam bieżącymi projektami i zarówno mniejszymi, jak i większymi. Z takich większych no to na pewno identyfikacja wizualna, która już została stworzona i wdrożona z sukcesem. Sporo wydawnictw też miałam przyjemność projektować dla muzeum, między innymi Skąd się biorą warszawiacy, czy Dane Warszawskie, które są publikacją towarzyszącą wystawie infograficznej Dane Warszawskie, również mojego projektu. Oprócz projektowania dla muzeum robię też projekty dla wydawnictw, dla miasta stołecznego Warszawa, dla Ministerstwa Kultury kilka. No, generalnie powiedziałabym, że instytucje publiczne to jest z sektora kultury, to jest taki obszar, w którym głównie działam. Poza projektowaniem, czyli zajmowaniem się własnymi projektami, zajmuję się również uczeniem projektowania, to znaczy Prowadzę pracownię dyplomową z projektowania graficznego na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii w Warszawie i w tym semestrze również na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki Mediów prowadzę pracownię typografii. Większość osób, która się do mnie zgłasza w sprawie, w sprawie współpracy projektowej to są osoby, które kojarzą mnie z jakichś innych projektów. Bardzo dużo osób kojarzy rzeczy, które robiłam dla Muzeum Warszawy. Głównie dotyczy to sektora kultury, ale nie tylko, bo zdarza się, że dostaję też wiadomości od osób z zupełnie innej branży, które kojarzą moje projekty dla Muzeum Warszawy. Choć niekoniecznie, bo to mogą być też zupełnie inne projekty, ale zazwyczaj droga jest taka, że ktoś kojarzy mój projekt lub że ktoś mnie zarekomendował, kto kojarzy moje projekty. Jeśli chodzi o jakiś taki mój kierunek myślenia o projektowaniu, to na pewno jest mi bliższe takie, taka definicja projektowania bardziej oparta na rzemiośle, to znaczy pewnej wiedzy, która w połączeniu z doświadczeniem pozwala zrealizować projekt, który po prostu skutecznie spełni podstawione przed nim zadania. Jestem przeciwniczką myślenia o zawodzie projektanta jako o zawodzie artystycznym, a o projekcie jako o obszarze do ekspresji własnej. Uważam, że to jest pomyłka. Bardzo mnie interesuje projektowanie systemów informacji wizualnej. Moim marzeniem jest zrealizowanie konsekwentnego, ujednoliconego systemu informacji dla służby zdrowia.